आदरणीय दर्शक ब्रिंद नमस्कार हर एक बिहार बेलुकी सात बजे देखि सात पैंतालीस समय रातो पार्टी अनलाइन टीवी को फेसबुक लाइव में प्रत्यक्ष प्रसारण होने दहयू में यहाँ संपूर्ण स्वागत म कुबेर पाठक आज हमी एकजना यो तो अतिथि आमंत्रित करवम भबसम देश उत्पादन में समृद्ध बंदन उत्पादन में आत्मनिर्भर बंदन तबसम तो देश को समृद्धि को सपना कहीं पूरा होते भर हम समृद्धि को सपना पूरा करना को निम्ति उद्योग मंत्रालय के कसरी अगड़ी बढ़ी राखे रेट्रोलिम पदार्थ में कें मूल्य वृद्धि भईराखे संगसंग विदेशी लगानीकर्ता ने भिट्यान को निम्ति के कस्ता प्रावधान अगड़ी बने रोक्ता ऐन लशेष प्राथमिकता का साथ उद्योग मंत्रालय ने बाहर प्रकाशित कर खोजि अलग संसद में तो अड़क राखे रेस को प्रचार भी धेरे नई राखे हमी यही विषय में मूलभूत रूप में छलफल करना को निम्ति यही विषय में संवाद करना को निम्ति आज हमी पूर्व अखिल क्रांति का केन्द्रीय अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय का मुख्य शोकीय सचिव हमी आज को संवाद का निम्ति निम्त दिया थे हम आतिथ्यता स्वागत करते हम स्टूडियो में आई सकूक म स्वागत करना चाहूँ आज का मेरा अतिथि वेलकम टू दबी सतोष जी हजार धन्यवाद आराम होने सन्दर्भ में तबक मंत्रीजी हमी सब को मंत्रीजी ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मतृक यादवजी ने भन्न भाई हमी यो टी ट्वेंटी मैच खेली रहा छन हमी यो टेस्ट मैच खेली रहा छो वहाँ भन्नभक थी यो टेस्ट मैच में कति को जमे प्रदर्शन कर उठाने भो हम माननीय मंत्री मातृका प्रसाद यादव जी ने सुरूम हमी यो टी ट्वेंटी होना टेस्ट मैच खेल को लगी आया छो रही अनुसार हमने अगड़ी बढ़े वाले भन्नभु अलो छ महीना को अवधि में माननीय मंत्रीजी ने मंत्रालय को कार्यभार संभाल समय छ महीना पूरा भे बीच में हमें साँचीक टेस्ट मैचक स्तर में हमें काम कार्य अगड़ी बढ़ा रही हमी जमे अगड़ी बढ़े भाई लग दिन अगड़ी मत पेट्रोलिम जो टैंकर निर्यात कर आयात कर जो टैंकर चलाने भे सजिलो भाषा में वहाँ हड़ताल करूँ रेस के विरुद्ध में तैयार एयरलाइंस को विमान चार्टर्ड कर तबले सुरक्षा संयंत्र का चालक पठाने भर अंत्य में ती चालक आपको हड़ताल अंत्य बाध्य भे सरकार ने चाहे तो हर एक कुछ संभव रहे हाई सतोष जी हजर यह विषय वस्तु अल महत्वपूर्ण भी है तब विषय वस्तु उल्लेख कर सुरूम हम आए देखो नहीं माननीय मंत्रीजी ने पटक पटक सब तीर को सीडिकेट अंत्य होने पर्च र मुख्य गरी अति आवश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ में तो झन इसमें कुछ भी प्रकार को सीडिकेट रहना दिन होते वहाँ के पहल करू रही अनुसार मथत का निगा निर्देशन भी दूंभ रहा सुरू देखु नई राज्य को निकाय को इसमें सहभागिता होने पर्च राज्य को सुरक्षा निकाय को इसमें अच सहभागिता भोनी पेट्रोलियम धु धुवानी में इसलिए दीर्घकान रूप में सहज हो रहा कुछ भी प्रकार को आंदोलन वा कुछ भी प्रकार को प्राकृतिक विपत्ति में सहज होने वहाँ तो तैयारी करूक थी रो बीच में हम ठैक्क दु चार वा चाह मिटिंग भेपी निष्कर्ष आने कर सुरक्षा निकाय ने ना ये अवधि में टैंकर ढुवानी में प्रवेश भैस अवस्था तो छेन तर पच्लो चरण में जिस अस्त कई दिन अगड़ी आंदोलन भो तो आंदोलन भी पेट्रोलियम ढुवानी मजदूर को थे औद्योगिक थे तर आपसे आप कृत्रिम ढंग ने आंदोलन भो भैस मंत्रालय ने मंत्रीजी को पहल में जसरी पहल कदमी वहाँ लिखा सुरक्षा निकाय का ड्राइवर हमें कलेक्शन कर भैरवा रहा सीमा में पठाय तो पठाई सके आपसे आप मजदूर ब्याग हो रहा सकारात्मक मैसेज भी दिए खैर म पेट्रोलियम पदार्थ के विषय में म फिर जोड़ी तब आँखा कार्यक्रम तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान लेंस उत्पादन को क्षमता वृद्धि का लगी दस करोड़ अनुदान दिवक रहे तो आपने मंत्रालय इसको विशेष कारण कई हजर यह सुरूम अब यह मंत्रालय को कार्यभार फागुन चौदह गति माननीय मंत्री मातृका प्रसाद यादव जीवले संभाल भाई लगत्त को यह कार्यक्रम थी 
कार्यक्रम तो पहले अगले सरकार को पनी कार्यक्रम रहा था तब बीच में और क्या कुछ है यो ये बीच में आजाएं अब सरकार ने घोषणा गड़ेर पनी दिए को नहीं रहा और तिलगंगा आखा अस्पताल को डॉक्टर संदूक रोहित लगाये को त्यां को जो प्रशासन को नेतृत्व करने वाले थे वो आदमी पटक पटक धार पनी यो पावन बना� क्ये चाहिए पीछे बस तो ये मुख्य देखियो बनी अब लेंस ये आम्र शिव पनी बंदे ने बने रा आमी उखान बना रा आमी हिंद्रा एक असम तो रा तिलगंगाली बना को आँख को लेंस ये विश्व का धेरे देश और मां निर्यात होन्जा भाई 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 यो तो आम्रो राष्ट्रीय और गर्व को विषय बनी रहे यो विषय बस तो ल उद्योग मंत्रालय ले, उद्योग मंत्री जोड़ी पहल करें रा, त्यो जून अर्के को जी रुपए हैं ते दस करोड़ त्यो जी अस्तंतन करने वाले को। तो तीसरे वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी सप्लाई करी रखे कुछ है। और तिलगंगा आखा अस्पताल ले, विश्व का धेरे देश में यह उत्पादन वाले को आखा हम परिवहनी लेंस उत्पादन कर रहा निर्यात कर रहे कुछ है बिक्री वितरण कर रहे कुछ है तो इसलिए नेपाली बाजार में दिनी बंदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिनी मूल्य तो पक्के पनी बढ़ी नहीं वाला यो चीज़ अब नाफा घाटा को बिशेष वस्तु मत रहे ना मुख्यतः अब देश को योड़ा प्रतिष्ठा गोरो को बिशेष वस्तु बनी रहे दूसरे उत्पादन भाई रोए कुछ यो सामान्य बीसी वस्तु हो ये नहीं यो तो देश को गोरो को बीसी वस्तु हो भानी आमले लाख से तेज कारण यो नाफा गाड़ा को बीसी वस्तु बंदा भानी सारे खाली इस तो बीसी वस्तु में पोर्टसान दे रहा अन्य भानी अब विभिन्न उत्पादन और उन्नत शख्स आहा को लेंस � कुंडलिंग टी अमले समिति बनी गठन करें उन्होंने अली प्रक्रिया में सब बनवा गए थे इसको मुख्य उद्देश्य कौन सा मौली अलमल में पड़ी है यो से ये तो सब अब अमले गरीब का धेरे जो तो आम्रो मंत्रालय उद्योग बांडीजे आपूर्ति तीनों डे मंत्रालय अली एवरी मंत्रालय भाई कुछ है इसको से विभिन्न अब तीन � काम और गोल रहेगा साथ इसमें तो ये उठाते हैं जिस तो हमरो और एक बार सा प्राकृतिक विपत्ति आओ नहीं पौधों जानी खोलना ला मनोदेव से बरस बरसात ये मार्च है धेरे छेती होनी यो हमने भोगी रहेगा साथ तो ऐसा जी कौशल जी ये लाये जी बैगानी ढंग ले अलगानों से किंचा बने रा हमरो तो भोगर बा विभाग ले यो विशेष अगर पढ़ाया रहा तो आमले अधिन अनुसंधान करें कुछ हों तो ये लिए इसको तो ये मुख्य उद्देश्य बने कुछ हैं भविष्य में प्राकृतिक विपत्ति लाई न्यूनी करने करनी हो और प्राकृतिक को बिरुद्ध में टाइम जानना शक्ति ना हो तो अगर कहाँ कस्टो अवस्था रहा सा की रहा सा बने रहा तो आमले सही बयानिंग हमेंले अगले समय को संपूर्ण समय सब ऐसा ना पड़ी नीतिगत समस्याएँ रुस्सुल जाऊँ ना कोनी मिटी रा ऐन अलग परिवार तन करना कोनी मिटी हमें लागी पारे हो मनुवाई को सा तो फिर को नीतिगत संबंध में जस्तो उपभोक्ता समर्थन आयन जस्तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जस्तो बहुत एक सुरक्षा का विषय में अरे जून अरे सरकार नया सरकार बने कुछ यो सभी मंत्रालय को काम माते अब यो कानून और नीति का निर्णय करने और में ही बड़ी अब व्यतीत भाई रहे कुछ यो अब अधिक में आऊँगा आमले दो तीन वाला महत्वपूर्ण मतलब विधेयक और ड्राफ्ट करें ना आमले सम्मानित समस्तन पेश करें कुछ हम तो इसमें तो मुख्य चीज़ यो अयले पछिल लो अयले समित चली रहे कुछ ऐन जाए अयले समित विधिमान ऐन जाए 2015 सा कालू दायर ऐन तो उसने एकदम बत्तीस साल में बने को ऐन अयले बने किरासिल था तो उसने एकदम थोड़े था तो वे लायक होते हैं वो परिवेश में बने को कानून तो वे लायक ते कानून बन ठुलो थे वाला कड़ा थे वाला तो अयले को � र उल्लाइ चीं अब तो अन्य चीं कार्रवाई पंतिस्तो त्यां सही ना और आज जून अब इली हमली बना आर पेश करेगा जून ड्राफ्ट सा 
उपभोक्ता को पक्ष में अब अलग तो एकीकृत भी फिर मैं यहाँ जोन खोजे विषय वस्तु अलग अब सरकार को विभिन्न निकाय फरक फरक मंत्रालय फरक फरक ढंग ने बजार अनुगमन कर जो यषि मंत्रालय अंतर्गत खाद्य प्रवृत्ति विभाग अब हम मंत्रालय मथत में छभोक्ता हित संरक्षण विभाग अभी पैला तो उद्योग अंतर्गत अंत अंत्य थी नातुल गुणस्थल विभाग तेसो होता खेल उद्योगी व्यवसाय ने यह बीच में उठाकर विषय वस्तु राज्य को निकाय नहीं पटक पटक आई रहने आज एवं निकाय भोलि अर्क निकाय पर्स अर्क निकाय आर हमला भो भो जो अब बदमाशी नगरिकन व्यवसाय कर वहाँ अप्ठारो भो राज्य को एकीकृत निकाय एकचोटी आए तो भैग नहीं भाई हिसाब को वहाँ मैं तो संबोधन भाग अने का उपभोक्ता को पक्ष में छ ये कड़ा भाग अब उपभोक्ता को पक्ष में छम उपभोक्ता यह का लागू भैस विधेयक लागू भैस बजार अनुगमन में देखे यह फितलोपन जिस हम बजार अनुगमन करें हल्ला हल्ला धेरे भैर तर का प्रक्रिया पूरे सामान्य अवस्था में तो टुंगी इसको अंत्य होशी उपभोक्ता जो अधिकार उन्हीं सुरक्षित भारत महसूस करा इस अब व्यावहारिक अब यह पाटो ये कार्यान तह में जाना समेत अब अभी जो फितलो देखे अलग उपभोक्ता ऐन तेल नया आइस समन्वय को हमें संपूर्ण मंत्रालय समन्वय कर बीच में मैं ठैक्क समाचार को याद आए कृषि मंत्रालय रहा को उद्योग को बीच में एट जो टसल भर कालीमाटी के विषय में समाचार मध्यम में आए इस कसरी हेन है यो तो बजार हल्ला हो यह तो बिल्कुल हल्ला भी हो यह तो बिल्कुल असत्य कुरा का नहीं हो हम माननीय मंत्रीजी मंत्री का प्रसाद यादव उद्योग मंत्री रिषि मंत्री बलदेव कमरेड बीच एकदम सुमधुर संबंध भी है वहाँ पटक पटक सहकार सलाह गे मैं सुनी रखे देख्छू आप वहाँ मिटिंग म देखी रखे वहाँ बीच में एकदम राम संबंध छोड़ो कोडिनेसन भैर तो बीच में ये वहाँ बीच में फाटो लिया बजार में चलाइ हल्ला हो इसलिए खास के असर भी करेन कालीमाटी के कुरा अब कृषि मंत्रालय ने अनुगमन गयो कृषि मंत्रालय ने आपको काम गयो हमें बीच में थो कालो बजारी लगायत जो बिचौलिया बीच में गड़बड़ के विषय में हमें बजार अनुगमन गये हमीरक सहकार में संयुक्त रूप में अलग तैंत धेरे स्टल खारिज भाग नया वास्तविक किसान स्टल दिने प्रक्रिया भी सुरू भाग रजार भी एक हिसाब से व्यवस्थित होते गई है आपसी समझदारी में कुरा हो यदि दुईटा मंत्रालय रुटा मंत्रीजी के बीच में मनमुटाव पैदा भो सकारात्मक जो परिणाम हम देखते तो देखने पक्क पाऊं थे पक्की ठीक है तो भाई तो राम हम संपूर्ण को लगी रो हमी व्यापार घाटा बढ़्द रूप में गई रह हमी भारतसंग नित व्यापार कर हेने वाले व्यापार घाटा न्यून करना को निम्ति तैयार को मंत्रालय कसरी अगि बढ़ी रह व्यापार घाटा को अब व्याख्या विश्लेषण भी विभिन्न अब फरक अब भन न यहाँ हमारा धेरे प्रकार का प्रकार का अस्त्र अर्थशास्त्री हम देख मकट में अब हमें कई बी विषय वस्तु जस्तु जब समय हमी विषय हमें उपभोग करने वस्तु उत्पादन कर सकतेन बाहर बड़ा आब तो कि पर्च तो कि विषय वस्तु अब ये एमाउंट में ये वस्तु कि हमें कहीं बेचना सकेन घाटा भो भू व्याख्या तो यह एक हिसाब को अलग ठीक भैन जस्त लग् जो यहीं हमें उत्पादन जोड़ दिने हो जो यहाँ उत्पादन होने जो विषय वस्तु यहीं उत्पादन करने हो नुने वस्तु जो पेट्रोलियम पदार्थ अन्न पेट्रोलियम पदार्थ भी हम यहाँ उत्खनन को अन्वेषण को चरण में छो तो प्रोजेक्ट अगड़ी बढ़ी रखे तर अ तत्काल हमें पेट्रोलियम पदार्थ जी हमें उपभोग कर उत्पादन करने अवस्था छे तो भैस पे तो हम कि पर्च हमी इंडियास कि चाइनास कि अन्न मूलुक कि पर्च ये विषय वस्तु ये कि लिया विषय वस्तु सीधे व्यापार घाटा भो भादा खेल तो अलग बैठक हो हमी तो कि अनुपात में हमें अन्न वस्तु उत्पादन करें तो देश में निर्यात हमें कर सकता तो दिशा में हम मंत्रालय अगड़ी बढ़ अर्थशास्त्र ने भाषा कि तब को बाहर को वर्ल्ड प्राइज जो विश्व को प्राइज तो तब को महंगो भो रोमेस्टिक रूप में तब उत्पादन सस्तो भोत्र विश्व बजार में लान सकता तेज मात्र फायदा हो रहा भैर जो तस्ता सस्तों में उत्पादन करने चीज तो व्यापार जन्य पूर्वाधार में उद्योग मंत्रालय ने निके विशेष भूमिका खेल पर्यन पर्यन छे तो यही विषय में मैं भी हमें जो वस्तु हमें बाहर बार खरीद कर तो पर्यटन तर हमें तेज को बदला में तेज को सट्टा में हमी हम उत्पादन अब के हमें निर्यात कर सकते तो में हमें बड़ी फोकस कर पर्यटन रेस को उत्पादन एकदम बढ़ुआ दिन पर्च बढ़ा पर्चा हमें अब अलग हम देश को जो अभी दसवटा चाह औद्योगिक क्षेत्र अब सातवटा थपिद अर्क विशेष आर्थिक क्षेत्र पैला एवटा भैरवा में थो अ 
हमें और उन्हें मंत्रालय में आयुष्य के पशी बारह में समान उन्हें पढ़ने में जो लिसिलेन नशे करने वाला था त्यह त्यह को चेस में गार्मेंट पशुधन जोन बने रहते हैं हमें रहा है जो त्यह त्यो उत्पादन होना और ये तो अन्य बनी हैं हमने जो डीपीआर आरोप जो तैयार होने जो अन्य क्षेत्र में बनी तो सारी वालों भाई रहे कुछ हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र में बनी हैं हम लोग जो बने रहे कुछ तो जो विशुद्ध त्यह उत्पादन वाले को पस्त जो बाहर निर्यात करनी हो और ये को प्रावधान अनुसार 75 परसेंट उत्पादन जो विदेश में निर धेरे बीसी बस्तों से कागज में नीतिकत रूप में ऐसे नहीं होने कागज में योजना बने तो बेबारी रूप में ऐसे तेल कार्य में नो नहीं तो समझे देखो सा तेले हाल करना ले हमले ऐसे ऐसे पश्चिम चरण में सब एक क्षेत्र में आलकरी दूरदर्शन रूप में तो प्रोत्साहन निर्माण लाई पनी जोड़ती है कसम तो ढंग को निर्� आर्थिक क्षेत्र भित्र ही आपने व्यवसाय संचालन कर रहे हैं कि उड़ा बेकिले टिप्पणी करने वाले को सके बंसार मौसल छूट दिने विषय में वहाँ को कुरा था और बंसार मौसल छूट में वहाँ को लाई उपकरण और जो ने आमी भीतर संचालन करने के लिए लिया को उनसे हूँ त्यों चाहिए आमिले छूट में दिने बनने को अनु वाले प्रश्न करने वाले सम वाले लेखते करता है कि समस्त बंदा ठुलो अर्थ मंत्रालय वो बनवाओगे सर यो सिस्टम को क्लास कौशल आय रहा सके यो तो समिति के पार्टो सा त्यो धेरे बिजी बस्तो आइले जो ना हमरो पार्टी पार्टी सा अब तब ने बनिएगो कुला ठीक ही हो जस्तो अनुदान को बिजी बस्तो सा छोड़ के बिजी बस्तो सा ब अन्य मंत्रालय लेबन शिपारिश करनी औरत में हो आमिर बनी करनी तीन ही हो तो रोज़ ही औरत ही बोलूँ मैं शिपारिश करने में समस्या बहाय ना तो तो इसको जी चार रोज़ ही तेल लेजे ही काम कर रही गवर्नमेंट पर्सा यो जी अब मंत्रालय अंतर मंत्रालय को समुद्र को कुरानी रहे और कि यो जी समस्या को नहीं कुरा� अब हमें आई शक्य हुआ थी अब पुराना उद्योग और चलाने बने हों पुराना उद्योग चलाना कौशल शक्किंस है त्याग समस्या के सर बंदा कह रही पहले दिनों और बरसों दिनों पर काम कर रहे का कौन सा डेली तलब बता बनी पाया का नहीं रहेसन तो भविष्य पर जी त्याग तो पहले समस्या ही थी अब त्याग जी अब कौन सा डेली व्यवस्थ जनकपुर चुरोट कारखाना को कर्मचारी डाली ना पाए को जोन पारिस चढ़ने के चाह वहाँ आपको बहुत आने को लगी आमले पाल करें उन सात करोड़ सत्तरी लाख रुपए हैं और तब वाले निकास वाला आया रहा और ये तो पितरन को चलाना पड़े को चाह यो जी अब अंतर मंत्रालय को समुद्र को निकालना है तत्काल भाई को काम मिशनरी सामान रख लिया उन्होंने छोड़ के भी अस्ताग वाले को सरकार कर ली तो लियो नहीं करना चाहिए भंसार में कोई भी सामान रुके कुछ हमरों मंत्रालय में बनी है तो यो छोटे कुल्ले आमले पावने चाहिए चारों गौरधनु पड़े बंद पत्र आए कुछ आमले और सब मंत्रालय में तो पढ़ा सकूं तो तो उसे त्याग � इनको पानी वाला कोड़ा कहने रहा है तो रहा इन मंत्री भाई ना आज जून मलिक भाई नहीं था अब त्यान कोई शेप वाली अलग दूर दगत अलग दी योजन टेबल ना नॉर्क होनी चार रोज़ अब ये पर्थमिक दे रहा था आमने तो सिस्टम में तो सागर में ढंग ले काम करते नहीं होगा नहीं तो तकल काम तो भयंकर रहा � चीन का सभी खुला सामुद्रिक बंदरगाह प्रयोग करना पाऊने मुख्य सामाजिक बाय करें इसमें इस बारे नेपाल के कोस्ट फायदा लेने सकते हैं यो जो यो बीसी वस्तु बिगत दिनों वाले उठे के बीसी वस्तु वो आम्री अब बड़ी बेस्टिक मूल्य को रूप में आमी चाहूँ आमले समुद्र समेत आम्रो पहुँच होना पड़ता ब हमें आम्रों देश नेपाल ले चाहिए हो नेपाल सरकार ले चाहिए हो नहीं अब हमें अब समुद्र को पहुंच में हमें पूरी करते हैं सामुद्रिक मार्ग पर हमें सामाग्र सामाग्री घरों लिया होना लाय हमें शौचिम भाई करते हैं और यो जिन्हें अब तत्काल है तो यो समान है ना वाला धेरे पुरुधार को निर्माण को नहीं बिजी वस्तु वाला तो अरे निधि का तो रूप में ये बिजी वस्तु सामान्य भाई को तो ये लाइफ सकारात्मक रूप में लिए दे हमले हमरो पुरुधार आटू पनाउ दे हमें अब 
भनौँ न सामुद्रिक मार्गबाट जसरी अहिले चाहिँ अर्को अर्को देशबाटै आउने जुन छ हामी सिधै त्यहाँ समेत पोर्टहरू प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छ यसलाई हामीले चाहिँ अब कागजमा सीमित नराखेर अब पूर्वधार निर्माण गर्दै त्यो दिशामा त्यो प्रयोग गर्ने दिशामा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो ऐतिहासिक पनि छ महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई हामीले सबैले भनौँ न मुख्य गरी सरकारले आम जनताले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ लाग्छ अर्को गजबको कुरो मलाई के लाग्यो भने धागो तपाईँहरूले टर्कीमा निर्यातको जुन समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हल गऱ्यौँ र साँच्चै अब हामीले नै के सुरक्षाको प्रत्यावृत्ति गराउँछौँ भने पाँच अर्बको निर्यात चाहिँ हामी कन्फर्म गराउँछौँ भन्ने तरिकाले तपाईँले जुन ग्यारेन्टी दिनुभयो साँच्चै पाँच अर्बको नै निर्यात हुन्छ धागो नेपालबाट टर्कीमा होइन अहिलेको चाहिँ अब डाटाहरू हेर्दाखेरि त त्यो देखिन्छ यो जुन समस्याको म अलिकति जोड्न चाहेँ हाम्रो चाहिँ यी उत्पादन हुने केही सामग्रीहरू हामी निर्यात गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू आइरहने जस्तो भारतमा निर्यात गर्दाखेरि अदुवाको समस्या आयो त्यो पनि हामी आइसकेपछि हामीहरूले नै पहल गरेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूकै पहलमा त्यो पनि समस्या अहिले समाधान भएको छ तपाईँहरूले अझ अलैँचीको पनि एउटा गुणस्तर त्यो हो त्यो स्थायी ढङ्गले नै लगभग हल भएको छ अब विगतमा जस्तो अब अदुवाको निर्यात गर्नलाई भारतमा समस्या रहँदैन त्यसै गरेर यो टर्कीमा चाहिँ टर्कीको एउटा कानुन उनीहरूले जुन बनाए त्यसले चाहिँ हाम्रो देशबाट ठ्याक्कै धागो जुन विगतमा निर्यात भइरहेको थियो त्यो चाहिँ रोकिया थियो त्यो रोकिसकेपछि माननीय मन्त्रीज्यूले अब एउटा वार्ता टोली नै बनाएर यहाँबाट पठाएर स्वसचिवको नेतृत्वमा त्यहाँ वार्ता टोली पठाउनु भयो वार्ता गरेर त्यो सकारात्मक ढङ्गले त्यो चाहिँ समस्या समाधान भएको छ र अहिलेको चाहिँ डाटा अनुसार त्यो स्तरमा हामीले पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको धागो चाहिँ टर्कीमा निर्यात गर्न सक्ने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वातावरण बनाएको छौँ र यो हुन्छ विगतमा थोरै एमाउन्टमा हुन्थ्यो अब कुनै पनि प्रकारको भनौँ न टर्कीले अब त्यो हाम्रो देशबाट धागो निर्यातमा त्यस्तो समस्या निकाल्छ भने छैन अर्को तपाईँहरूले कृषकहरूको लागि पनि मुख्य त वर्षे धानको समर्थन मूल्य पनि अब करिब करिब सुनिश्चित दिशातर्फ गएको भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउनु भएको छ तपाईँहरूले गरेको सूचीमा हेर्ने हो भने यो आम कृषकले बुझ्ने भाषा भनिदिनु सुन्नु वर्षे धानको समर्थन मूल्य भन्नाले कसरी बुझ्ने अब यो चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालय मार्फत खाद्य संस्थान छ खाद्य संस्थानले खाद्यान्न ढुवानी गर्छ खाद्यान्न चाहिँ आपूर्ति गरिरहेको छ अब खाद्यान्न हामी चामल चाहिँ किनेर दिनुपर्ने स्थिति छ अब त्यसको लागि सरकारले ढुवानी अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ समस्या चाहिँ यहाँ के देखियो भन्दाखेरि अब सरकारले पैसा पनि दिने अनि किन्दाखेरि चाहिँ चामल चाहिँ मार्केटमा व्यापारीसँग किन्ने यो चाहिँ परिपाटी रहेछ खाद्य संस्थानको विगतको परिपाटी हामीहरू आइसकेपछि यसलाई अलिकति गएर हामीले अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ र हाम्रो मन्त्रालयले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि त्यो सिधै चाहिँ सुरुमै चाहिँ समर्थन मूल्य तोक्ने जसरी उखुको तोकिन्छ त्यसरी तोकेर किसानसँग डाइरेक्ट हामीले चाहिँ धान किन्ने हो भने खाद्य संस्थानले किन्ने हो भने त्यो किसानलाई पनि राहत भयो अरू कुरा पनि सरकारले जुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि खाद्य संस्थान स्थापना गरेर खाद्य चाहिँ अब आम जनता भनौँ अब चाहिँ पठाइरहेको छ आपूर्ति गरिरहेको छ विभिन्न क्षेत्रमा त्यो चाहिँ सहज हुन्छ त्यो चाहिँ सरकारले नै फाइदा हुन्छ आए आखिर जनताले सही मूल्य पायो भने त्यो त सरकारकै चाहिँ हित हुन्छ मतलब सरकारलाई त्यो सपोर्टै हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सुरुमै जुन बेला धान हामी रोप्छौँ त्यही बेलामा समर्थन मूल्य चाहिँ यो वर्षको यति हो भनेर हामीले चाहिँ भनिदिएपछि त किसानले चाहिँ हाम्रो मूल्य यति रहेछ भने थाहा पाउँछन् किसानले धान काटिसकेपछि धान बेच्ने बेलामा कतिमा बेच्ने कहाँ बेच्ने भनेर जुन अहिले एउटा अन्योलता जस्तो चाहिँ स्थिति थियो त्यो चाहिँ अन्त्य भएको छ किसानले एकदम बुझ्ने भाषामा म के भन्छु भने अब हाम्रो मन्त्रालयले त्यो सहित अब भनौँ कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बसेर एउटा कार्यदल बनाएर समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ त्यो कृषि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ अब विगतमा जस्तो धान उत्पादन गरिसकेपछि कतिमा बेच्ने होला अब कति मूल्य चाहिँ यो वर्ष होला भनेर किसानले धानको बिउ राख्दैखेरि मैले यो धान यतिमा बेच्न सक्छु भनेर कृषकले थाहा पाउन सक्छ परिपाटी चाहिँ हामीले बसालेका छौँ हाम्रो मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय सहितको जुन संयुक्त रूपमा चाहिँ यो बसालिएको छ अर्थ मन्त्रालय सहितको चाहिँ सहभागितामा यसले चाहिँ अब किसानले अब मेरो धान मैले उत्पादन गर्ने धान कतिमा चाहिँ बेच्ने होला भनेर पछि सोध्न पर्दैन सोध्नु निकै राम्रो पहल कदमी छ सन्तोषजी र पेट्रोलियम पाइपलाइनको धेरै भएको कुरा सुनेको पेट्रोलियम पाइपलाइनमा केही प्रगति विवरण छ प्रगति भन्दा नि यो त धेरै प्रगति भइसकेको छ अब भोलि मात्रै अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको निमन्त्रणामा भारतको पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ यही विषयमा थप कुराकानी गर्नाले अहिले जति प्रगति भयो त्यसलाई अझ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनुलाई चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ केही दिन अगाडि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू 
भारत जानु भए विषयमा कुराकानी गर्नलाई त्यहाँ पनि एउटा समझदारी बनेको छ दुई देशको बीचमा वर्किंग कमिटी पनि बनेको छ वार्ता संवाद गर्नको लागि र अहिले मोतिहारीबाट अमलेगन्ज समेत आउने जुन पाइपलाइन छ त्यसको चाहिँ लगभग 50% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र यसले कति पनि पाइराछ भने अहिले तपाई अबर चाहिँ ओ जानुहुन्छ भने सिमारा जानुहुन्छ बिरगन साइड जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाइरहेको तपाई देख्न पाउनुहुन्छ त्यो छ र बीचमा चाहिँ थोरै अब हाम्रो चाहिँ यो निगुन्जोमा अलिकति जग्गा परेको छ सडकको जग्गा परेको छ जहाँ पाइपलाइन राख्ने त्यहाँ चाहिँ अब इआइए गर्न पर्ने त्यो वन मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ ती अलि प्राविधिक कारणले मात्र अलिकति कामलाई अलिकति धिमा जस्तो अलिकति अवरोध जस्तो भएको छ तर अब वन मन्त्रालयले नै एकदम सकारात्मक ढङ्गले वन मन्त्रीज्यूले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो अब चाँडै नै अब भनौँ न सन् अब दुई हजार पाइपबाट तेल आउने लगभग निश्चित भएको छ र अहिले तपाईँहरूले ट्यान्करहरूमा चाहिँ जुन पेट्रोलियम पदार्थको ट्यान्करहरू ढुवानी गर्नुहुन्छ त्यसमा चुआउट नियन्त्रण होस् भनेर तपाईँहरूले मेकानिकल सेक्युरिटी लकिङ सिस्टमलाई जडान गर्नुभयो कतिपय बजारमा केही पनि हल्ला छ भने त्यही जडान गरिएकै कारणले गर्दा चाहिँ यो हड्ताल पनि भयो भनेर भन्नुभएको छ खै तपाईँले यसलाई कृत्रिम भन्नुभयो त्यसले साँच्ची नै प्रभावकारिता देखायो अब हामी आइसकेपछि हामीले चाहिँ अब आपूर्ति सेक्टरमा गरेको उपलब्धि काम चाहिँ एउटा पेट्रोलियम ढुवानीमा लकिङ सिस्टम पनि हो हुन त अन्य पनि हामी धेरै गरेका छौँ त्यसमध्येको मुख्य गरी चाहिँ अब यो लकिङ सिस्टममै हो विगतमा अब तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो अब हामीले पनि सुन्थ्यौँ म स्वयं विद्यार्थी राजनीतिबाट आएँ हामी धेरैचोटि चाहिँ यो पेट्रोलियम चुवाहटको विषयमा जुन छ चोरीको विषयमा हामीले एजेन्डा उठाएर आन्दोलन पनि गऱ्यौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै अब एउटा चाहिँ उसले पनि देखाउँछ अहिले पछिल्लो सन्दर्भ जोड्दाखेरि तपाईँले आन्दोलनको कुराकानी गर्नुभयो र केही चाहिँ ड्राइभरहरू छन् ड्राइभरहरू छन् उनीहरूले त हाकाहाकी पनि भने विगतमा यस्तो परिवारी थियो त्यो चाहिँ अब तथ्यले पनि केही पुष्टि गर्छ भने केही समय अगाडि समेत अब जुन ढुवानी मजदुर छन् ड्राइभरहरू उनीहरूलाई चाहिँ जम्मा नौ हजार रुपियाँ पाँच हजार रुपियाँ रहेछ नौ हजार रुपियाँ नौ हजारले त उनको परिवार पक्कै चल्थेन चल्दैन तर उनीहरू मजा साथ सानका साथ उनीहरूले परिवार चलाइरहेको हामीले देख्थ्यौँ अब पायौँ उहाँहरूले त्यो चलाइरहेको र अहिले पछिल्लो चरणमा जब लकिङ सिस्टम लागू भयो लकिङ सिस्टम लागू भइसकेपछि उहाँहरूले भाडा वृद्धि हुनुपर्यो भनेर माग गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब इनडाइरेक्टली अब विगतमा अब यस्तो अलिअलि दायमाया गर्ने चाहिँ परिवारी पनि थियो त्यो कारणले हामीले घर चल्थ्यो तर अब त्यो स्थिति रहेन सरकारले त लग लगाइदियो अब ट्याङ्कीमा पेट्रोल बोक्ने ट्याङ्कीमा लग लगाइदिएको त हाम्रो त हामीले पाउने त अब तलब त चाहियो नि भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र माननीय मन्त्रीज्यूको पहलमा उहाँहरूले न्यूनतम जुन सरकारले तोकेको जुन पारिश्रमिक छ हेल्परलाई र ड्राइभरलाई त्यो दुईटैको व्यवस्था उहाँले गर्नुभएको छ र त्यो दुईटै व्यवस्था भएको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन तपाईँले आन्दोलनको कुराकानी गर्नुभयो त्यो त्यो एउटा यो कारण पनि हुनसक्छ तर विषय वस्तु यसले यो जोडिसकेपछि अहिले हामीले ठ्याक्कै डाटा हामी निकाल्न सकेका छैनौँ अहिले निकाल्छौँ हामी मागेका छौँ तर औसतमा प्रति ट्याङ्कर लगभग नब्बे लिटर चाहिँ त्यो पेट्रोलियम पदार्थ बचत भयो भएको छ भनेर आइलिङले भनेको छ र अर्को कुरा हामीले नाकाबन्दी यत्रो बिहेऱ्यौँ हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म लाइन पा बस्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थहरू नपाउने समस्या थियो त्यति धेरै पीडा भोगेको हामीले पेट्रोलियम क्षमताको भण्डारण पेट्रोलियम पदार्थको स्टकलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ भनेर अलिकति पनि प्रेरित गर्दैन त्यस्ता घटनाहरूले अनि यो त पक्कै गर्छ यसमा यो एउटा तपाईँले नाकाबन्दीको चाहिँ प्रसङ्ग ल्याउनुभयो त्यो मात्र नभएर अन्य बेला पनि सहज अवस्थामा पनि हाम्रो क्षमता एकदम कम छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार लगभग तिन महिनालाई पुग्ने नब्बे दिनलाई पुग्ने स्टोरेज चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्ने छ तर हाम्रो चाहिँ पाँच सात दिनको दस दिनको हप्ता दस दिनको छ र अहिले जति ट्याङ्की छ त्यही पनि अब अहिले फुल रूपमा सञ्चालन पनि आइरहेको छैन र अहिले जुन हामीले तपाईँ अहिले पर्सनल हामीले जोडेको केही समय अगाडि पाइपबाट तेल ल्याउने कुरा छ पाइपबाट ल्याउने तेल चाहिँ त्यो पाइपबाट तेल आउँछ लगभग लगभग निश्चित भएको छ तर त्यो राख्ने चाहिँ अब त्यो जुन ट्याङ्कीको चाहिँ निश्चित भएको छैन अमलिगन्जमै हामीले चाहिँ अर्को स्टोरेज ट्याङ्की चाहिँ तत्कालै बनाउनु पर्ने हामीले आवश्यकता देखाएका छौँ त्यो दिशामा नै हामीले काम गरिरहेको छौँ र अहिले तपाईँले भने जस्तै यो समस्या छ यो समस्या समाधानको लागि हामीले पहल गरेका छौँ माननीय मन्त्रीज्यूले यही विषयमा मैले अघि नै भने अब इन्डियाबाट नै मन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग अहिले प्रदेश सरकार छ प्रदेश सरकारलाई पनि यो विषयमा केही अथोरिटी दिन सक्नुहुन्छ अहिले ठ्याक्कै प्रदेश सरकारले चाहिँ यो यसमा चाहिँ ठ्याक्कै सहभागी भएर काम गरेको मलाई थाहा भएन त्यो छैन तर चाहिँ भनौँ न केन्द्रीय सरकारले नै यो चाहिँ 
गर्ने भनेर विगतमा तपाईँले जग्गा कान्ड पनि हामीले देख्यौँ भोग्यौँ त्यो छ त्यस भएको कारणले कतिपय कुराकानि त्यो जुन स्टोरेज क्षमता बनाउने भनेकै किनेको जग्गा हो त्यो अख्तियारले चाहिँ त्यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ र हाम्रो मन्त्रालयले नि त्यो पहल गरेको छ र चाँडै नै अति आवश्यक छ जस्तो अम्लेगन्जमा त नबनाइ हुँदै हुँदैन र अन्य ठाउँमा पनि हामी नबनाइ हुँदै हुँदैन र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कम्तीमा तिन महिनालाई पुग्ने नब्बे दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्नको लागि स्टोरेज ट्याङ्की बनाउने हिसाबले पनि हामी गएका छौँ तपाईँ आफै पनि स्वीकारी राख्नुभएको छ पेट्रोलियम पदार्थमा नेपालमा समस्या छ यति हुँदा हुँदै पनि नेपाल आयल निगमको जिएम सिफारिस गर्न किन यति ढिला गरेर राख्नुभएको छ अहिलेसम्म सिफारिस भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ यस्तो होइन अब यसमा चाहिँ यो ढिलाइको विषय वस्तु पक्कै होइन हामी आउँदाखेरि गोपाल खड्का नै हुनुहुन्थ्यो उहाँको अहिले पनि यदि उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्थ्यो थिएन भने अहिले पनि वहीँ भइरहनु हुन्थ्यो होइन अर्को स्थिति थिएन पक्कै हुन्थेन र हामीले त पहल गरेर उहाँलाई हामीले राजीनामा गर्नलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले उहाँसँग कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले बाटो चाहिँ अब छोडिदिनु पऱ्यो नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँको आग्रहलाई उहाँले मान्नु पनि भयो र गोपाल बहादुर खड्काले राजीनामा दिइसक्नु भएपछि अब जब नेतृत्वको त्यहाँ चाहिँ अब हामी नयाँ नेतृत्व ल्याउने अवस्थामा पुग्यौँ हामीले अब त्यो केही तयारी त गर्नुपऱ्यो हामी फेरि खुल्ला गर्ने भनेर हामी भन्यौँ हामीले विगतमा सिधै अब क्याबिनेटमा लिएर गएर चाहिँ जेएम नियुक्त गर्ने स्थिति हो भने त हामी ठ्याक्कै गरिहाल्थ्यौँ तर माननीय मन्त्रीज्यूले होइन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ ल्याउने हो अब भनिसकेपछि चाहिँ त्यसको कार्यविधि बनाउनलाई पनि केही समय लाग्यो र हामीले नयाँ अहिले सूचना जारी गरेको छौँ तपाईँलाई अहिले ठ्याक्कै डाटाको हिसाबले भन्दाखेरि त कतिजनाले एप्लाई गरेको छन् भने थाहा छैन तर अब बाह्र कति समेत डेट छ हामीले चाहिँ गत उनन्तिस गते हामीले चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट हामीले नयाँ भनेपछि एकदमै छिटो नेपाल आयल निगमले नयाँ योग्य जेम पाउँदैछ भनेर बुझाउँ पाइन्छ एकदम पाइन्छ पाउँछ र प्रतिस्पर्धा खुल्ला प्रतिस्पर्धा अलिकति छिटो जान चाहन्छु म बन्द उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ तर कतिपय वृत्तमा कसरी पनि चर्चा चलिरहेको छ भने जनकपुर चुरोट कारखाना त्यति अगाडि नै भनिएको घोषणा गरिएको सञ्चालनमा ल्याउने भनेर तर त्यो नै आफै अलपत्र परिरहेको छ भनिन्छ नि होइन यो चाहिँ यस्तो पनि भयो जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिकति यो देशमा चाहिँ अब काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा अब हल्ला हल्ला गर्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने पनि एउटा चाहिँ यो परिपाटी विगतमा नि थियो अहिले पनि त्यो हामीले देखेका छौँ हामीले त्यो अहिले यसो हेर्दाखेरि अब जनरलपुर चुरोटको उद्योग सञ्चालन गर्ने मात्रै कुरा त थिएन विगतमा रुग्न भनेर विगतका सरकारले विभिन्न कालखण्डमा बन्द गराएको बन्द भएको उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अहिले जुन सरकार बनेको छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू म हाम्रो मन्त्रीज्यू र अन्य मन्त्रीज्यूहरूको पनि अब यो चाहिँ एउटा सकारात्मक एउटा उहाँहरूको एउटा पहल कदमी हो उहाँहरूले चाहिँ अब बन्द भएको उद्योग चलाउनुपर्छ र सकारात्मक मेसेज दिनुपर्यो र हामी आफै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ केही वस्तुमा भनेर उहाँहरूले पहल गर्नुभयो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मिडियामा पनि केही नकारात्मक कुराकानीहरू पनि आए जस्तो मेडिकल कलेजलाई चाहिँ अब निजीलाई दिँदै अब चुरोट चलाउ चुरोट उद्योग चाहिँ अब चलाउँदै भनेर पनि सरकारले चलाउँदै भनेर सरकारले चाहिँ अब चुरोट सर उद्योग चाहिँ चलाउने मेडिकल कलेज चाहिँ निजीलाई दिने भनेर पनि यो चाहिँ गलत ढङ्गको चाहिँ अब हिसाबले पनि अभाव फैलाइयो तर त्यो मात्रै कुरा छैन अहिले पछिल्लो चरणमा जनकपुर चुरोट देखुन लिएर हेरौँडा कपडा उद्योग यता गोरखाली टायर समेतमा हामी हामी आएका छौँ विराटनगर चुरोटले अहिले उत्पादन गरेको छ अब विगतमा हल्ला खल्ला गर्ने धेरै हल्ला खल्ला गरे विगतमा अघिल्लो सरकारका पनि अब भनौँ न अब माननीय मन्त्रीज्यू जुन पूर्व मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको अब म नाम लिएर उहाँलाई अब म व्यङ्गी गर्न त चाहन्न विगतमा पनि जनकपुर चुरो चुरोटको पनि कुरा आयो विराटनगर केही समय चल्यो लगभग चाहिँ एक हप्ता दस दिन चलेर त्यो बेलामा त्यो उद्योग बन्द भयो तर अहिले हामीले हल्ला खल्ला गरेका छैनौँ अरूले भए त हल्ला खल्ला गर्थे हामी त्यो विगतमा देख्यौँ अहिले आजको दिनमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने विराटनगर जुट मिलले दैनिक अहिले चाहिँ जुट उत्पादन गरिरहेको छ त्यो चल्यो भनेपछि आम जनताले बन्द भएका सरकारी उद्योगहरू जुन थिए ती बिस्तारै सञ्चालनमा आउनेछन् भनेर हामी ढुक्काउन सक्छौँ यो विषयमा ढुक्क चाहिँ हुनुपर्छ आम जनतालाई चाहिँ म भनौँ न मन्त्रालयको तर्फबाट भनौँ न अब माननीय मन्त्रीज्यूको स्पिरिटलाई चाहिँ म यहाँ अभ्यक्त गर्दाखेरि त्यो म भन्न नि चाहन्छु सबै उद्योग नचल्ला तर चाहिँ जुन उद्योग चल्ने अवस्था छ जस्तो कपडा उद्योग भयो बिरगन चिनी उद्योग छ जनकपुर चुटरै भन्नुहोस् होइन मोडल फरक हुनसक्छ नयाँ ढङ्गले चल्न सक्छ तर चल्छ र तपाईँलाई म एउटा रमाइलो एउटा सेगमेन्ट जस्तो छ हामीले तपाईँलाई अलिकति चुनौती होस् भन्ने पनि हामी
मैं पांचजना पूर्व अध्यक्ष को नाम दिखु वहाँ देखने भाई पर्फर्मेन्स जो आपू अध्यक्ष भाई देखाइन नहीं तो तब आपूला था स्वयं वहाँ लैंकिंग दिवला पांचजना लेखनाथ न्यौपाने हिमाल शर्मा निके एक्साइटेड देखी रहने वाला देवेंद्र पराजुली कृष्णधोज खड़का रित मन साके अब वहाँ सब मेरे आदरणीय दाजूर हो तब नाम में दुईजना कृष्णजो खड़का रितमान साके वहाँ को नेतृत्व में तो मैं अब भन न तो काम करने अवसर पाइन संगठन में म भन न चौन्न साल पर बड़ा अखिल क्रांति गाड़ी में आबद्ध भें तो भाई पैल्य वहाँ नेतृत्व करो तर मून बेला अखिल क्रांति गाड़ी में थे तो बेला देवेन्द्र पराजुली दाई लगायत हटस वहाँस सहकार्य करने मौका भो मैं सरस्वती हेद्दे वहाँ को पर्फर्मेन्स अब दुईजना को वहाँ को विगत को जो किन कृष्णतोष खड़का रेवेन्द्र पराजुली वहाँ को कालखंड में रामें काम कर पशी चरण में तब जो पांचजना नाम लिखा तो मध्य में एवं विषय वस्तु जस्तु पीसिल फेज आउट नया नि होखना नि नंबर दुई ते कर अब तब भू हिमाल शर्मा नंबर दुई जस्ट लगता नंबर तीन नंबर तीन देवेन्द्र पराजुन नंबर चार नंबर चार दुईजना नरह दुईजना रहने भेन तर मैं वहाँ को हिस्ट्री हेद्दे बुझ्खे कृष्ण दोष खड़का जो लगता है वहाँ अलग तो बेला अखिल क्रांति अब इंप्रोवाइज होते आए भन न क्योंकि काम करना नहीं सजी बातरण बंद आए हिजो को जनयुद्ध को बेला में गाड़ो भी थी तो हिसाब करने वाले कृष्ण दोष खड़का रितमान साके रि मैं रेगुलर तर आँचु वैदेशिक लगानी सहज बना उद्योग मंत्रालय कसरी अगड़ी बढ़ी रहता उद्योग वाणिज्य आपूर्ति अब विगत में अब यहाँ अब लगानी समिट होन्वेस्टमेंट समिट वाने तेको तैयारी सरकार ने कई अब आँद मार्च भित्र में करने वाले अस्त लगानी बोर्ड ने एट निर्णय भी कर अब एट तो समिट हो भैई रहता समिट में अब वैदेशिक लगानीकर्ता ने जमा कर मत यहाँ लगानी आँच जो मन लगे और हम मंत्रालय ने यह विषय में एकदम गहरोसंग अध्ययन भी करो वातावरण बनाने पर्चा हमें लगानी वातावरण बना अब तल देखा भन न जहाँ चाहे उद्योगी आए उद्योग दर्ता को प्रक्रिया देखने पर्व अगड़ी बढ़ु पर्व तैंबड़ नहीं सकारात्मक मैसेज दिन पर्चे उद्योग विभाग में हमें वन स्टप सर्विस वन डोर सर्विस हमें एकीकृत एट सेवा को चाँड नहीं हमें प्रारंभ करते लगभग लगभग तैयारी अवस्था भैस तैं भवन कम्प्लिटली भवन बने भवन चाँड नहीं भवन हस्तांतरण ठेकेदार के करने बितीक तैंबड़ो सुरुआत हो रहा हमें सकारात्मक मैसेज दिने गए तैं अब कोई उद्योग विदेशी वा स्वदेशी भी आँदे उसे बुझे न चाहे कुरा एक ठाव सब कुरा बुझ्ने सामग्री हमें राखे ते अनुसार कर्मचारी हम व्यवस्थापन करते हमें यह सा भन न सामा विषय वस्तु देखा लेकर अन्य नीतिगत विषय वस्तु में जो यहाँ अब बौद्धिक चोरी को समस्या रहोक है कई एट प्रतिष्ठित एट उद्योग जापान को कांसाई भेन्ट्स कंपनी ऊ ने में आए उसे नाम ही गुमा उसे नाम ही पाएन तो अर्क तो अर्क दर्ता कर राशि अब तो भैस पे उसे नाम ही चेंज कर केएनपी जापान उसे आपको उत्पादन अगड़ी बढ़ रखे अब नाम ही ये यो अवस्था होता समेत लगानी वातावरण बंद बंद वैदेशिक लगानी आँदे आँद आगे भी भाग स्थित तेस होता खेल अब ये विषय वस्तु में नीतिगत रूप में हल कर पर्चे का व्यवस्था भन अभी हमी आईपी ल को ड्राफ्ट करें लगभग अंतिम चरण में पुगे यी में हम धेरे कुरा समेट और यहाँ तत्काल कसले बदमाशी कर सकने स्थिति छेन रही तत्काल को लगी अब के माननीय मंत्रीजी ने एटा निर्देशन दूर एट मंत्रालय बड़े एट पत्र पठान भाषा विभाग में विश्व का प्रतिष्ठित उद्योग को नाम में यहाँ तत् जिस हिजो चलचल कर दर्ता हो कंपनी तो कंपनी उद्योग दर्ता होना नदि नगर एट निर्देशन दूर रही हम तो सीस्टम भी बनाक अब सब सर्च कर गुगल कर आज को दिन में गुगल कर संपूर्ण कंपनी को विवरण था कसले कुछ नाम लेकर गए दर्ता करना खोजे तो अब बाहर को प्रतिष्ठित कंपनी बाहर कोम कंपनी तो कंपनी को नाम यहाँ मिलो यहाँ दर्ता नगर्ने 
पनि हामीले चाहिँ सुरुवात गरिसके छ नीतिगत रूपमा पनि सरकार एकदम सहज देखिरा छ सहज छ सरकारले त्यो वातावरण बनाउँदै छ र भनौ न जुन हामीले तपाईं सुरुमा जोड्नु भयो हामी टेस्ट म्याचको स्तरमा हामीले काम गरिरहेको छौ त्यो भनेर त धीमा गतिमा छैन हामी जे काम गरिरहेको छौ परिपक्व ढंगले काम गरिरहेको छौ र यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को कुरा माननीय मन्त्री ज्यूकै स्वयं उपस्थितिमा निम्बु तेलको गुणस्तरीयता मापन गरियो र त्यसमा चाहिँ जुन गुणस्तरीयता पुग्नु पर्थ्यो त्यो पुगेन त्यसपछि त्यसलाई सिल गर्नको निम्ति निर्देशन दिइयो त्यो गर्दै गर्दा कति सम्म हल्ला आयो भने उद्योग मन्त्री परिवर्तन हुँदै भनेर सम्म चर्चाहरू चल्न थाले त्यति एउटा न्यूजले यति ठुल्ठुला दबाबहरू आउने गर्छन् है काम गर्ने क्रममा दबाब त आइहाल्छ तर त्यो दबाबलाई कुन रूपमा लिने भन्ने चाहिँ मुख्य हुन्छ जस्तो लाग्छ अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले अब सार्वजनिक रूपमै बोल्नु भएको छ म कुनै पनि अब चाहिँ गलत चाहिँ ढङ्गले आएको दबाब गलत ढङ्गले आएको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ अनावश्यक जुन अब प्रलोभनै होला दबाबै होला त्यो चाहिँ म स्वीकार गर्दिनँ मेरो लागि चाहिँ अब जुन अहिले जिम्मेवारीमा छु त्यो यो चाहिँ ठुलो कुरो होइन मेरो चाहिँ आम जनता र देशको चाहिँ प्रतिष्ठा र आफ्नो प्र भनौँ त इमानदारिता चाहिँ मुख्य कुरा गर्ने हो भनेर भन्नु भएको छ त्यो भनिसकेपछि मुख्य गरी अब हामी जुन ठाउँमा छौँ हामी ठिक भयौँ भने यी बाहिरी प्रकारका दबाब बाहिरी प्रकारका विभिन्न प्रकारका यी कुराकानीले त्यस्तो असर गर्छ जस्तो लागेन यही विषय वस्तु में तो आए ना हमने इसलिए इस तो कुरा आरुले ची जो अनुगम उनके वाला स्प्रिट सा तो इस स्प्रिट में कते न कते अलग दिन निरुस साप इधर कर दो रही सा अंतिस में तो मैं काम करने कर में अब ऐसे अब सकारात्मक मैसेज आऊं थे उस साथ सुबह ही रुमा बढ़ने कुरा भाई लियो सकारात्मक ढंग ले काम करता करते पानी अब ऐसे राम रोज़ ऐसे ढंग ले काम करता करते पानी नकारात्मक ढंग ले अपाह चलाए दिनी नकारात्मक ढंग ले ऐसे बिसे बस्तु उठाने करते दिन करते हैं ऐसे अब वाले तो उस साथ में अलग ती कमी था पके आऊँ सा तो र ये ले यो जून तब मैंने कठिना उल्लेख करने वाले ये ले ऐसे हमले कुनी प्रकार को तेज़ तो मनुष्य अनुगमन ले निरंतर तब पांच सौ नंबर बुझता है एक तो पांच सौ पाँच एक उसे भय रहेगा उसे आज के दिन अपने हमले अनुगमन चाहो तब मैंने अस्तिनी जून अस्तिया आनुगमन को लगाने करने वाले प्रेरणे पदार्थ को तो बेला साबिक में पांच लाख कलीटर से पेट्रोल डीजल जानती हूँ तो दिन तो बना हमले आठ लाख आठ लाख पचास हजार पन्ना बड़ी लीटर आमले पढ़ाये हूँ तो 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 ये बनी हमले लाम लाइन और दिखना पड़े तो क्यों बहुत है वन ऐडा तेल लानी नवेशनी तो कते बहुत वन ऐडा हमले से तो बना हम चार ओड़ा केंद्रीय टोली बना रहे हैं लोगों के पांच वाले पेट्रोल पाम ली पेट्रोल जरा गवार अपनी पेट्रोल छाई ना मनेर बोर्ड रहेर नो बेजी को फैला पा रहे हो तो कार्रवाई को दिशा में गया बचा उन लोगों कार्रवाई में चंन उन लोगों को शॉप लाई बंदा भाई बचा तो इस कारण ले आज उदिनार बने आई मैं निरंतर उनको बना चाऊं चाऊं � सरकार को लागी सभी प्रकार के उद्योग अतिने महत्वपूर्ण था तो ये बनी अब हम लेते हैं अब वाल कथी सामान्य पूजी में लगानी लायर जोन उद्योग स्थापन करते हैं तेल जो धेरे जो रोजगारी को बन शिर्जन होने रा धेरे जो वन ना ये वाले बेवसाई में आप ही समान होने जो अवस्था होनी भाई को लेते हैं हमें तेल वाल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आरोग्य रेखा को सम गौरसा रो फिरी और कुछ सेगमेंट को कराया था रैंकिंग के पाला आएगा सर यो परिस्थिति रह बुझे रह गाड़ी बनना सके नहीं बनी इंसान ये उटा दूरदर्शी नेता बन सकूंगा मैं मौसम का पांच जना नेपाल का नेता आर को नाम सा माला तो बोले रैंकिंग करने पड़ने उ डॉक्टर बाबूराम बटराय उपेंद्र यादव ये मैं रैंकिंग करने पड़े रैंकिंग करने पड़े मैं जाऊँगी बने परिस्थिति लाइक बुजुर्ग आगाडी बनना सकने परिस्थिति लाइक बुजुर्ग आगाडी बननी तो तो मैं लिए को मैं अब आम्र पार्टी का स्वर्ण दे आदत से पुष्कर कमल दाल कम्पलीट परसेंट नहीं मले एक नोबल लाख सा माले जून ढंगले जी बीगत में जोनी तो को सफल कमांडिंग करने को पौषी शांति पर की रैंक और आइले आइले संयुक्त पार्टी में बने आदेशी को इशारे बने माले जून नेतृत्व करने में बाकी तीस कारण ले वहाँ ता एक नोबल माने जस लाख सा तीसरे कारी रा अन्य जून अब तबाइले भन्नु बो दोस्त � डॉक्टर बाबूराम भाटराई अब बनो ना परिस्थिति ले बुझना सकनी हो और बहुत ही जस्ता लाइक सा तो राली परिस्थिति ले वाली तीती बुझे को जस्ता लाया सही ना तेरे समुदाय हरी अब 
तर नाम मध्य दस नंबर वहाँ जो लग अब शेरबहादुर देववार उपेन्द्र यादव को कुराकाई अब रैंकिंग पर्चा लगे वहाँ उसे जो लग प्रसिद्धि शेरबहादुर जी को वहाँ के भन न हिजो वहाँ को जो अस्थिर चरित जो प्रदर्शन कर प्रसिद्ध बुझे जो लगे अब उपेन्द्र यादव भी अब वहाँ पर अब सर्दी अब नेता तो हो तर वहाँ ने तस्त प्रसिद्ध बुझे भन न जिस अब मधेश आंदोलन बड़ आने भाई तर अ पशी चढ़ मधेश प्रति को वहाँ को दृष्टिकोण के होने अब स्पष्ट स्पष्ट छेसो भैस पे अब वहाँ वहाँ अब रैंकिंग अब जी में तल मत दुईजान जी में राख पुष्पकमल दाल प्रचंड केपी शर्मा ओली शेरवादेव डॉक्टर बाबूराम भट्टई ते पीछे शेरवादेव और उपेन्द्र यादव मध्य एकजा तलमाथि कर मैं एटा शब्द भू तो शब्द भित्ती दिमाग में जी आ फाटो भन्न होगा एकदम छोटो में जिंदगी जिंदगी एट संघर्ष हो प्रेम प्रेम एटा उत्साह हो अखिल क्रांति संघर्ष का इतिहास हो मातृका यादव एवं आदर्श पुरुष जिससे आपको स्वाथ भाग सदै मत उठे काम कर लक्ष्मी विष्ट एटा एवं जीवन हो तो जीवन अंतिम समेत भूल न सकने जीवन र रशक बिंदु जानकारी भी कराने चाहूँ लक्ष्मी विष्ट वहाँ को धर्मपत्नी हो रहा यहांसम आईदी भाई कई छुटे कुरा पर्ने जो लगे हम आदरणीय दर्शक बिंदु राखन सकूँ मंत्य में धेरे कुरा भाँन धे कुछ तो राखी हो मिप्त रूप में के भूँ जो हम समूह जो युवा समूह छब युवा आने ये युवा समूह भित्र रहु हमी अलग सकारात्मक ढंग ने देश और जनता को पक्ष में सोचने पर्च रहाँ ईमदार ढंग ने काम कर विषय वस्तु सकारात्मक नगर आँच तर ते सही विषय वस्तु सामने आत्मसात करते अगड़ी बढ़ु पर्च ते देश को आम जनता को रामी को भविष्य सुरक्षित हो जो लग यहाँसम आईदी भाई आपको सम अमूल्य समय दीदी भाई रद्योग मंत्रालय में भैर गतिविधि बारे महत्वपूर्ण संवाद भी कर दून भेस को यहाँ लार्दिक धन्यवाद दिन चाहूँ र आदरणीय दर्शक बिन यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद जिससे हेरे आपको लाइव प्रतिक्रिया समेत दिए हमी सहयोग भाई पक्की हमें मंत्रालय के विषय में महत्वपूर्ण छलफल गये भाई लग्स यहाँ राो लगने पक्की यही फेसबुक लाइव को कमेंट बक्स में आपको प्रतिक्रिया दिवला रेयर कर सहयोग भी कर दूनहला अर्क हफ्ता फिर यही समय रो पात्र का साथ उपस्थित होने वाचा करते आज का लाई बिता चाहूँ संपूर्ण में शुभरात्रि धन्यवाद